দর্শক সাদর আমন্ত্রণ বাংলা ভিশনের পর্দায় শুরু হয়ে গেল আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে আমি সোনিয়া রিফাত আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি ভালোবাসা দর্শক ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে মানে আপনারা জানেন যে আমরা ভালোবাসার কয়েকজন মানুষকে আমন্ত্রণ জানাই এবং তাদের সঙ্গে আড্ডা গান গল্প হয় আজও তেমন কয়েকজন মানুষকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিব কিন্তু তার আগে বলতে চাই যে সম্প্রতি একটি সিনেমা নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে হচ্ছে আপনারা সেটা নিশ্চয়ই শুনেছেন সিনেমাটির নাম আজব কারখানা এবং যেটা অলরেডি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং নেটিজেনদের প্রশংসা করিয়াছেন অলরেডি সাধারণ মানুষ অপেক্ষায় আছে যে কবে এই সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে আসবে দর্শক সেই সিনেমারই কয়েকজন মানুষকে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজব কারখানা নেপথ্য নায়ক যাকে আমরা বলতে পারি এই সিনেমার কারিগর স্বপ্নম ফেরদৌসি আপা আছেন আমাদের সঙ্গে প্রথমে আপাকে স্বাগত জানাই হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ আপা এরপরে আমাদের সঙ্গে আছেন এই সিনেমায় যিনি মিউজিক করেছেন লাবিক কামাল গৌরব ভাই আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো ভাইয়া কেমন আছেন থ্যাংক ইউ তন্ময় তানসেন দাদা আছেন তিনি গান করেছেন ভাইকিংস এর ভোকাল দাদা আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ এবং শাবনাস ইমি আপু আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আপুকে স্বাগত জানাই হ্যালো আপু সবাইকে আজকে একসঙ্গে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে আমি প্রথমে স্বপ্নম ফেরদৌসি আপু আপনার কাছেই যেতে চাই যেটা শুরু করার সময় আমি বলছিলাম যে সাধারণ মানুষ অধীর আগ্রহে বসে আছে যে এই সিনেমাটি কবে প্রেক্ষাগৃহে আসবে তো এটা দিয়ে শুরু করি যে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কবে দেখতে পাবো ঢাকাতে তো হয়ে গেছে এবং একটা সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে ছবিটি সেটা হচ্ছে আমাদের এই পঁচিশে কথা ছিল হল রিলিজ কিন্তু যেটা হলো যে আমাদের এখানে করোনাটা খুব বেড়ে গেল এখনো কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে ফলে এই মুহূর্তে আসলে আবার পিছিয়ে দিতে হলো আমাদের খুবই প্রস্তুতি ছিল যে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ছবিটি রিলিজ করব। আমার জন্য একটি সুযোগ বলবো এরকম একটা সিনেমা যেখানে আসলে মূল চরিত্র সঙ্গীত আমি একটা রকস্টার বা গল্পের দিকে না মানে গান একটা বড় পার্ট প্লে করেছে পুরো সিনেমাটায় তো ওই হিসেবে দেখলে গানের কাজ এবং মানে এটার ইম্পর্টেন্স আসলে একদম ভালোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো সাবনা বাবা ভালো পরিমাণ খাটিয়েছেন পুরো প্রজেক্টে তবে এটা বলতে পারি যে আনন্দের সাথেই খেটেছি এবং যে জিনিসটা দাঁড়িয়েছে সেটা নিয়েও আসলে বেশ আমরা মানে লুকিং ফরওয়ার্ড যে মানুষের রিয়াকশন কেমন হবে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনার কাছে আবার আসবো এবার তন্ময় তানসেন দাদার কাছে একটু আসি আপনার তিনটি গান রয়েছে এই সিনেমাতে একটু অভিজ্ঞতা জানতে চাই ফার্স্ট থিং যে আমার তিনটি গান আছে ব্যাপারটা এরকম না এই সিনেমাটার জন্য ভাইকিং তিনটি গান করেছে এটা হচ্ছে বিষয় আমি না আমার ব্যান্ড করেছে হয়তো সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ফেসবুকে কিংবা বিভিন্ন নিউজে খুব একটা হয়তো আপনি জানার সুযোগ নাই এবার একটু এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার গল্পটা শুরুতে জানতে চাই আসলে কি এই ঘটনাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মানে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে বলা 
কিন্তু এটা এত এলাবোরেট এটা একটা ভার্সন যে এটা কি আমার জাস্ট দুই তিনটা লাইনে খুবই স্বল্প সময় এটা বলা সম্ভব না সো ইফ ইউ ক্যান আস্ক মি সামথিং পার্টিকুলার যে अबाउट দিস বা দ্যাট আপু আপনার মানে এক্সপেরিয়েন্সটা কি তাহলে আমার মনে হয় আমি আরো ভালো করে বলতে পারবো কারণ আমি চাই না যে একই কথা রিপিট রিপিটেশন হোক এটা শুনতেও ভালো লাগে না সো আই থিংক পিপল নো আমি ডেলিভার করতে পেরেছি যতটুক সম্ভব আমার এক্সপেরিয়েন্স যখন আমি সিনেমার জন্য রেডি হয়েছি তখনই আমি থাকছি আমার পছন্দের স্টার কাস্টদের মধ্যে অন স্ক্রিন একজন বিশেষ মানুষ হচ্ছেন পরমব্রত বা নিজের ছিলাম না আপু একটু চরিত্রটা নিয়ে এবার জানি যারা উৎসবে দেখেছে সিনেমাটি তারা তো দেখেছেই একটা বড় অংশ আসলে অপেক্ষা করে আছে প্রেক্ষাগৃহে তো আগে থেকে যদি একটু চরিত্রটা নিয়ে জানা যেত আগে থেকে আসলে চরিত্র নিয়ে জানার কিছু নেই যারা ফেস্টিভালে দেখতে গিয়েছে ইভেন ফরেন মেকার্স অ্যান্ড দেন ফরেন সিনেমাটিক ক্রু অ্যান্ড টিম আই গট অল দ্য রিয়াকশন লাইক ফেস টু ফেস লাইক আমি একদম একা বসে একদম টপ সিট যেটা হয় টপ সিটের মাঝখানে বসে আমি আমার সিনেমাটা দেখেছি সো আই ওয়ান্ট টু লাইক লাইক ক্রিটিসাইজ মাই সেলফ অ্যান্ড লাইক রেট মাই সেলফ so i i could rate myself i i rated like je um, it's worth it je all my efforts it didn't like uh, went wasted karon hocche ekhane jemon amra hall mane cinema hall e jodi amra cinema dekhte jai tokhon kintu like mane kar publicity beshi ba ekhane marketing er onek option thake je eta cinema hit holo ba eta bhalo hoy nei ba eta khub bhalo etar upore onek power মানে প্রেসার থাকে বাট বাইরের ক্রাউড লাইক বাইরের অন্য দেশের অন্য মানুষের অন্য কালচারের সিনেমাটিক পিপল দে উইল জাজ ইউ ফ্রিলি সো আই গট দ্য ফ্রি জাজমেন্ট আমার আমার সিন দেখে মানুষ হাসছেও আমার এরটিক কস্টিউম দেখেও মানুষ এমেজ হয়েছে আমার পারফরমেন্স দেখে মানুষ একটা বাবলি ফিল পেয়েছে সো আই এম হ্যাপি অল ওভার ইট আর সিনেমা সিনেমা এটা তো ফেস্টিভ্যাল কাট শো করা হয়েছে যেটা সিনেমা হল কাট সেটা শো হওয়ার পর এক্স্যাক্টলি পিপল ক্যান সে পিপল উইল সে হু অ্যাম আই ইন দ্য পিকচার অ্যান্ড লাইক হোয়াট ওয়াজ মাই পারফরমেন্স হু ওয়াজ হু ওয়াজ আই বাট ক্যারেক্টারের নামটা হচ্ছে রিয়া আর রকস্টার লাইক ধন্যবাদ অবশ্যই আপু দর্শক তো আসলে দেখবে এবং তখন আমরা আরো ভালো করে এই বিষয়ে কথা বলতে পারবো তো এবার স্বপ্নম ফেরদৌসি আপা আপনার কাছে আসি একটু জানতে চাই যে এই সিনেমাতে স্টারিং করা হয়েছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে এবং তার পাশাপাশি আমাদের ইমি আপু আছেন তো একটু শুরুর দিকের গল্পটা জানতে চাই যে এই গল্পটা কিভাবে ডেভেলপ করলো কি কিভাবে মাথায় এলো তারপর আমি জানি যে এটা অনুদানের সিনেমা সো বেশ লম্বা একটা জার্নি সেই গল্পটা একটু জানব হ্যাঁ লম্বা একটি জার্নি আসলে আমি এই গল্পটা আমার দেখা হচ্ছে একটি শুটিং করতে গিয়ে একাত্তরে আমি চাকরি করি একাত্তরে ফিচার এডিটার আমি ডকুমেন্ট্রি না শুধু ইনফোটেনমেন্ট এডিটার হিসেবে কাজ করি তো আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল ইট ওয়াজ মাই ব্রেন চাইল্ড বাপা মজুমদারকে নিয়ে সেটা হচ্ছে গানের টানে আমরা বারো সালে মানে মিউজিক ট্রাভেল শো ওটা করতে যাই তো তখন নেত্রকোনার একটা গ্রামে একদিন সন্ধ্যা যখন প্যাক আপ হয়ে গেছে তখন আমি ধান খেতের সামনে দাঁড়িয়ে হট করে যেন এই ছবিটা এক লহমাই দেখে ফেললাম কারণ রিয়াল লাইফ স্টোরি আসলে ওই সময় যা ঘটছিল কিন্তু ছবিটা তার মানে দশ বছর আগে দেখা একটা ফিল্ম সেটা দশ বছর পর আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি আহ ষোলো সালে আমরা জমা দিই আহ ষোলো সতেরো অর্থ বছরে অনুদানের জন্য আহ আমার প্রডিউসার ছিল না সানি আপা আমার স্ত্রী আমার বস আমি বলে আমার গড মাদার তো সামিয়া জামান আমি বলি যে আপনি কি প্রডিউস করবেন কিনা তো উনি বলেন আমি করতে পারি কিন্তু বেশি কিছু করতে পারবো না দিলে দাও সব তোমার করতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা তো সেইভাবে অনুদানে জমা দেওয়া এবং পাওয়া পাওয়ার পর আমরা আসলে আমরা খুব আশাও করিনি পাওয়ার পর আমরা আসলে কাজটা শুরু করি এবং আসলে সব লোডি আপা নেয় অর্থনৈতিক বলে অনুদানে সব দেখার আর আমি আসলে ছবিটা বানানোতেই কাজ করি কারণ আপনারা জানেন হয়তো আমি বাইশ বছর ডকুমেন্ট্রি ফেল পাই এটা আমার প্রথম ফিকশন ফিল্ম তা যে ফিকশনের সাথে মানে ফিকশন ফিল্মের যে জগৎ চাই এখানকার মানুষের সাথে ম্যাচ করতে আমার প্রায় বছর খানিক লেগে যাচ্ছে টিম এসেছে কেউ এসছে কেউ আমাকে এটা বোঝাতে চেয়েছে সেটা বোঝাতে চেয়েছে এখন দেখুন 
অভিজ্ঞতা তো একটা বিষয় তাই না আমাকে তো খুব শিখে দেওয়ার কিছু নাই এইরকম টানা পড়ের মধ্যে সানিয়া পা আমরা যেতে যেতে টিমটা একসময় ফর্ম করে এবং আমরা অনেক পরে আসলে পরমের কাছে যাই এখানে আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সবকিছু মিলে আপনি যেটা পরমের কথা বললেন যে আমাদের যে দরকার একজন মিউজিশিয়ান যে খুব ভালো করে এরকম একটা অভিনেতা যে আসলে নিজেও স্টার রিজমের মধ্যে দিয়ে এসছে এবং যে গিটারটা বাজাতে পারে মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারে সঙ্গীসে পরম আপনারা জানেন যে নিজে মিউজিক করে এবং সেটা ছোটবেলা থেকে করে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই স্টোরির সাথে ওর লাইফের একটা মিল আছে সেটা পরম নিজেই বলেছে শুনেছে এটা তো আমারই গল্প কারণ ও ফোক এবং ফিউশন রক নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করেছে ফলে এখানে ইমি যেমন আসলে প্রায় শুরু থেকে মাথা ছিল এই ধরনের একটা চরিত্র ফলে ইমি আসলে ইমি এখানে নয় ইমি নিজে আসলে নিজের রোলটাই প্লে করেছিল আমি সবসময় বলি এক ধরনের দোয়েল আছে আপনারা ছিলেন বেশ কটি ফিল্ম করলে এখানে আরো কয়েকজন অভিনেতা আছে যাদের আমি বলবো যে আমার যে তিনটে পুরুষ অভিনেতা খালিদ হাসান রুমি অঙ্কন অর্ণব এবং হচ্ছে আপনার ক্রিশ্চান তন্ময় এই তিনজনও খুব ভালো অভিনয় করেছে আমি পাশাপাশি বলবো মমো আছে নতুন অভিনয় তো ওইখানে গেলো একা একটা কিন্তু আমি বলবো বাকি টিম এখানে যেহেতু আমার মিউজিক টিম আছে আমি আসলে সবচেয়ে বেশি এই মুহূর্তে থ্যাংকফুল মানে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার মিউজিক টিম কে অল থ্রু আমার আসলে গৌরব যেমন মিউজিক কম্পোজিশন করেছে একটা গান করেছে তন্ময় আসলে শুরু তন্ময়কে দিয়ে শুরু গানটা মানে হেলাল হাফিজের কবিতা কে রক বানাতে হবে তন্ময় সে চ্যালেঞ্জটা নেয় তিনটে গানকে রক করা হেলাল হাফিজের রোম্যান্টিক কবিতা কম কথা নাই আর একটি তরুণ দল আছে সেভেন মিনিটস তাদের একটা গান ফলে এদের সাথে আমার কখনো না একবারের জন্য মনোমালিন হয়নি তর্ক হয়নি ভেরি স্মুথলি গেছে মিউজিকের তরঙ্গের মতো আরেকটা হচ্ছে আমার সাউন্ড টিম আই এম ভেরি উইক হ্যাপি উইথ মাই সাউন্ড মানে টোটাল আপনি ডাবিং থেকে শুরু করে মিক্স মিক্সিংটা আমাদের কলকাতা হচ্ছে অমিত কুমার দত্ত সবাই এখানে আমি ধ্বনিতে কিছু কাজ করেছি সঞ্জয় সঞ্জয় মুক্ত নীলের সঙ্গে ফলে খুবই সাপোর্টিভ এবং আমার এই কাজগুলো করে খুব ভালো লেগেছে এবং আমার যে ক্যামেরা টিম আমার যে আর্ট টিম এবং ভিএফএক্স ক্যামেরায় আমাদের ছিল সোহেল এনামুল হক সোহেল আর্ট করছে আপনার বিখ্যাত আমাদের আর্ট ডিরেক্টর রঞ্জন রাব্বানি ভেরি সুইট এবং কি কলকাতা যে ফোর ডাইমেনশন আমাদের যারা ভিএফএক্স টিমটা করে ভেরি নাইস ভেরি নাইস পিপুল ফলে এই সাপোর্টগুলোর জন্য আসলে আমি পার পেয়ে গেছি এবং আমি সবচেয়ে ধন্যবাদ দিতে চাই সামি আপার কথা এখানে আলাদা করে বলবো না আমার যে এডিটিং একদম ফ্রেশার এর মধ্যে তিনজন হচ্ছে জীবনের প্রথম ফিল্মে কাজ করেছে পাঁচজন এটি বিভিন্ন সেক্টরে একজন হচ্ছে যিনি আর যা যে দুজন এটি তারা হচ্ছে ডকুমেন্ট্রি করে আমার সঙ্গে ফলে আরেকজন হচ্ছে আমাদের লাইন প্রডিউসার ফলে এই এই রকম একটা টিম নিয়ে কাজটা করা ফলে ইট ওয়াজ এ এক্সোটিক জার্নি আচ্ছা বাহ সুন্দর করে আসলে জার্নির কথাটা বলছিলেন স্বপ্না বাপু আপনার কাছে আবার আসবো এবার তন্ময় তানসেন দাদা আপনার কাছে আবার একটু আসি তিনটি গান ভাইকিংস করেছে আপনি বলছিলেন তো এখানে আসলে ভাইকিংসের যে একটা নিজস্ব ধারা আছে এই সিনেমাতে কি আমরা সেভাবে ভাইকিংসকে পাবো নাকি এখানে নতুন কিছু অন্যভাবে পাচ্ছি আচ্ছা আমি প্রথমে বলে নেই আমি আপনার কথা আর ইমির কথা ছাড়া কারো কথা শুনতে পাচ্ছি না সো এতক্ষণ কে কি বললো তা আমি আসলে জানি না সেখানেও আমরা আমাদের মত করেই কাজ করেছি আর আজব কারখানার ব্যাপারটা গল্পের চাইতেও সিগনিফিকেন্টলি যে হিরো ক্যারেক্টারটা গল্পের যে নায়ক তার যে চরিত্র তার জীবন যাপন তার দর্শন সে জীবনকে কিভাবে দেখে কিভাবে জীবনকে উপভোগ করে এই সবগুলো ব্যাপার মাথায় নিতে হয়েছে এবং আমি হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন জি আচ্ছা না মাঝখানে কেউ যেন কথা বলে এরকম মনে হচ্ছিল তো ওই ব্যাপারগুলোকে মাথায় নিতে হয়েছে এবং নায়কের যে প্রফেশন সেটাকেও মাথায় নিতে হয়েছে এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এটার এবং আমি অনেক বেশি প্রিভিলেজ এই কারণে যে আমাদের আমরা যে তিনটি গান করেছি সেই গানগুলো নেওয়া হয়েছে কবি হেলাল হাফিজের কবিতা থেকে হয় না যে এক ধরনের সংখ্যা তো কাজ করে তার একটা বড় ফ্যান বেজ আছে তারা হয়তো আহ কবিতাগুলোকে একরকম ভাবে ভাবে 
এক রকম ভাবে চর্চা করে সেখানে সেই কবিতাগুলোকে নায়কের চরিত্রে এনে তার দর্শনে জিনিসটাকে অভিজ্ঞতার কথা আরো আবার আপনার কাছে আসবো এবার গৌরব ভাই আপনার কাছে আসি এই সিনেমার মিউজিক এর ডিজাইন আপনি করেছেন এবং আমি যতটুকু জানি হেলাল হাফিজ কবি হেলাল হাফিজ এর চারটি কবিতা এখানে গান আকারে আসলে আমরা পেতে যাচ্ছি এই সিনেমায় তো সবকিছু মিলিয়ে জানি এটা কেমন আচ্ছা ভাই আপনার মিউট করা আছে সাউন্ডটা সম্ভবত একটু দেখবেন গাল খাবো বকা খাবো কারণ ওনার যে মাঝে মাঝে কিছু হবে না এদের মানুষজন ভালো আসবে বা ঘৃণা করবে সেটার একটা ভীতির জায়গা কারণ ওনার এত বড় একটা ফ্যান ফলোইং এবং আসলে ওই একটা মানুষ ওনাকে আসলেই একটা দেবতার জায়গায় রাখেন এবং প্রচুর মানুষ আছে যে মানে তার তার তাকে খুব সিরিয়াসলি ফলো করে তো সেটা একটা একটা ভয়ের জায়গা ছিল ভীতির জায়গা ছিল তো এবং এর মধ্যে আমার জন্য বাড়তি একটি চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি দুইটা গান শুরু করি কিন্তু আমি একটা লিরিককে দুটো গান শুরু করার সুযোগ হয় সেটা একটা ইন্টারেস্টিং টুইস্ট আছে ওইটা আসলে গল্পই মধ্যেই বোঝা যাবে এর থেকে বেশি আর কিছু বলবো না বাট একটা হিন্ট ছোট্ট করে দিলাম সো এইটা 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 একটা ব্যাপার ছিল এইটা ছাড়া ডিজাইন করা মিউজিক করা যে সময়টায় কাজ করেছি এটা একটা ডিফিকাল্ট সময় কাজ করেছি জেনারেলি আমরা একটা ফিল্মে আমার দ্বিতীয় ফিল্ম যদিও প্রথমটা রিলিজ পাইনি মানে রিলিজ পেতে যাচ্ছে আমার প্রথম ছবি হিসেবে আজম কারখানা তো এর আগে একটা ছবি করেছিলাম যেটা এখনো বেরোয়নি এবং এই ছবিটা করতে গিয়ে একটা যে বড় ঝামেলা পড়ে যে প্যান্ডামিকের সময় মানে এটা একটা টিম ওয়ার্কের জায়গা এবং প্রচুর মিউজিশিয়ান্স দরকার পড়ে প্রচুর কোলাবরেটিভ জায়গা থাকে একটা ফিল্মে যখন মিউজিক ডিজাইন করি আমরা বা ভাবি এবং জনরা ওয়াইজ যদি আমরা দেখি মিউজিক্যাল জনরাস তাহলে ফোক দার্স বিট অফ ক্লাসিক্যাল ওর সেমি ক্লাসিক্যাল মিনিট অ্যান্ড দার্স রক সো যখন পিছনে একটা সাউন্ডস্কেপ তৈরি করতে হয়েছে তিনটে জনরাকে নিয়ে ডিল করা এবং একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে এগুলো যাতে ন্যাচারালি ফ্লো করে কানে বাড়ি না লাগে এগুলা ইটস নট এন ইজি জব যে কোনো একটা জনরার উপরে যখন একটা শহর ভিত্তিক ছবি থাকে ওইটা ম্যানেজ করা কম্পারেটিভলি অনেক সহজ হয় তো তিন চার ধরনের জনরা দেশি যন্ত্র ক্লাসিক্যাল যন্ত্র এবং রক যন্ত্র একসাথে একই সারফেসে যদি ফ্লোট রাখতে হয় সবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ একই কাছাকাছি দিয়ে এই ব্যালেন্সটা ওয়াজ এ টাফ জব এবং এর মধ্যে যে আসলে প্যান্ডামিক খুব বেশি মিউজিশিয়ান পাইনি আই এম এ জ্যাক অফ অল আনফরচুনেটলি অনেক কিছু মানে ফরচুনেটলি ওর আনফরচুনেটলি অনেক কিছু বাজিতে পারি মানে জোড়াতালি দিয়ে জিনিসটা দাঁড়িয়ে গেছে একটা দুই আড়াই ঘন্টার ছবির পিছনে কমপক্ষে বিশ পঁচিশ জন মিউজিশিয়ান অ্যাটলিস্ট কাজ করে সাধারণত সো আমি আলটিমেটলি বোধ হয় দুইজন বা তিনজন ইউজ করতে পেরেছি যেটা একদম না হলেই না বাকি সব যন্ত্র নিজেই বসে বসে বাজিত হয়েছে যেটা একেবারেই আমার মানে ইচ্ছার জায়গা ছিল না বা মানে ইন্টেনশনলি করতে চাইনি বাট সিচুয়েশন ডিমান্ডেড প্যান্ডামিকের মধ্যে স্টুডিওস বন্ধ মিউজিশিয়ান্স অ্যাভেলেবেল না বাড়িতে কাজ করা বাড়ির স্টুডিওতে কাজ করা সব কিছু মিলে বাট দ্য পজিটিভ সাইড যেটা হয়েছে যে যে সময় আসলে দিতে পেরেছি সিনেমায় যে ডিটেইলে কাজ করতে পেরেছি সেটা আসলে প্যান্ডামিক না হলে এতটা মানে মাইনরিটলি দিতে পারতাম কিনা সেটা নিয়ে সন্দিহান সো সব কিছুরই আসলে মানে পজিটিভ দর্শক দেখছেন ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে এই মুহূর্তে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরে আসবো এক্ষুনি দর্শক আর একবার আমন্ত্রণ ভালোবাসা প্রাণে প্রাণের এই আয়োজনে ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে আপনারা জানেন যে আমাদের সঙ্গে অতিথি আছেন তাদের সঙ্গে আমরা গল্প করছিলাম বিরতি থেকে ফিরে এসে আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হ্যালো স্বপ্নম ফেরদৌসি আপু আপনার কাছে আপনাকে দিয়েই শুরু করি 
সিনেমা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং এটা আসলে কিভাবে শুরু হয়েছিল সেই গল্প বলছিলেন আমাদেরকে এবার একটু শুটিং এর কথা জানতে চাই শুটিং এর অভিজ্ঞতা কারণ দুই বাংলার জনপ্রিয় সব মানুষদেরকে নিয়ে কাজ হয়েছে এই সিনেমায় তো শুটিং এ নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে না দুই বাংলা খুব জনপ্রিয় নয় শুধু পরম ওপার বাংলা থেকে আমার অভিনেতা পারফর্মার একজনই পরম হ্যাঁ আমার টেকনিক্যাল ক্রু হচ্ছে অনেকেই কলকাতার আর সেটা তো একটা বিষয় ছিল কারণ আমাদের মূল সমস্যা যেটা বলবো এই মুহূর্তে যে দু বছর আমাদের আসলে গেছে কোভিডে কারণ আমাদের যখন ছবিটা শেষ হলো মানে আমরা যখন এডিটিংটা শুরু করলাম তখন এই প্যান্ডেমিক মানে একদম লকডাউন শুরু হয়ে গেল কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যে আমরা এডিট করেছি আমরা মিউজিকের কাজ করেছি আমরা সাউন্ডের কাজ করেছি ভিএফএক্স কালার এগুলো কিন্তু করে গেছি ফলে ছবিটা আসলে এক বছর আগে আমরা এর মধ্যেই শেষ করতে পেরেছি তারপরে হচ্ছে যে অপেক্ষা কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে গত মে থেকে আসলে এই অক্টোবর পর্যন্ত কিছুই হয়নি পৃথিবীতে বাংলাদেশ তো দূরের কথা হলই খুললো নভেম্বরে এ কারণে আমাদের পিছিয়ে গেল হয়তো দেওয়া কিন্তু অভিজ্ঞতা যেটা বলবো যে যাদের কথা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে আমাদের ফোক আর্টিস্ট আমাদের লোকসঙ্গীতটা যারা আসলে শুধু আমি তাদেরকে বাউল বলা হয় আমি বাউল বলবো না তারা আসলে এক একজন আধ্যাত্মিক এক একজন মানুষ এই ছবিটা দেখলে সেটা জানতে পারবেন এই ছবিটার গল্প তাদেরকে ঘিরে শুরু হয় ফলে তারা যে আমার বিশেষ করে চারজন লোকসঙ্গীত শিল্পী যারা রিয়েল লাইফ একজন ফলে এখানে যে শুধু শহরের আমাদের ট্রেন সিজন অভিনেতারা আছেন তা নয় এই লোকসঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে কাজ করাটা আসলে আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমি মনে করি যে শিল্পী আসলে সে যেখানেই থাকুক যেখানেই জন্মাক সে শিল্পী সেটা তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন তারা তাদের জীবনের অভিনয়টা বা স্ক্রিপ্ট যেটা ছিল ডায়লগটা সেটা ট্রু করেছে আমি খুব চিন্তায় ছিলাম কারণ তাদেরকে তো ট্রেনিং দেওয়ার সময়টা আমাদের ছিল না অত বাজেট তো ছিল না কিন্তু তারা এত চমৎকার ভাবে নিজেদের রোলটা প্লে করলেন এটা হচ্ছে একটা অ্যামেজিং ঘটনা আমি বলবো এবং এই ছবি তার একটা বলবো যে ছোট ছোট অনেক চরিত্র যাকে যেখানে যতটুকু সময়ের জন্য পেয়েছি এবং জীবনে হয়তো প্রথম আসেন মানে সে কাজটা করে গেছে এইটা আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে আমি বলবো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপা একটু জানতে চাই যে যখন এই সিনেমাটার ক্যারেক্টারগুলো নিয়ে আপনি চিন্তা করছিলেন নিশ্চয়ই একটা চোখের সামনে ভাসছিল চরিত্রগুলো তারপরে যারা যারা কাস্ট করেছেন তাদের তারা আসলে এই চরিত্রগুলো কিভাবে পোর্ট্রে করেছে এবং সে মানে একদম সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আসলে যেটা আপনি দেখেছিলেন চোখের সামনে ভেসেছিল সেটা পুরোপুরি আসলে সে এক্সপেকটেশন মিট করেছে কিনা এবং তারপরে জানতে চাইবো ইমি আপু আর যে চরিত্রে কাজ করেছেন সেই চরিত্রে ইমি আপুকে কাস্ট করার ব্যাপারে যে আসলে কোন ভাবনা থেকে ইমি আপুকে এখানে কল করা আসলে বলতে যখন স্ক্রিপ্ট লিখি তখন ইমি আসলে ছিল ইমি যে রোলটা করেছে পারলে ইমির নামটাই রেখে দিতাম কেন যে এখন মনে হচ্ছে বদলা নাম ফলে এই ধরনের একটা ফিগার এই ধরনের একটা মানুষই আসলে না আমি এখন রিভিল করি ট্রু স্টোরি আমি লেট মি রিভিল সাম ট্রু স্টোরিজ বলতে এই স্বপ্নমাপু কিন্তু নাম রাখতেই চেয়েছিলেন যে ইমি থাকো ইমি আচ্ছা আমরা একটু আ তোমার মতন পাইনি বা হলো না ব্যাটে বলে মাথায় রেখে যে জিনিসটা প্ল্যান করেছে এটাই তোমার জন্য অনেক মানে বড় একটা হ্যাঁ ইমি আপুর কাছে শুনছিলাম আর কি যে তার সাথে এই সিনেমা যুক্ত হওয়ার গল্পটা ভীষণ মানে ইন্সপায়ারিং যে এটা সত্যি ভালো লাগার বিষয় তো স্বপ্ন আপু যেটা বলছিলেন সিনেমা নিয়ে সেই প্রসঙ্গে একটু জানি কোন জায়গাটা অন্যান্যদের যে কাস্ট করার পরে যেটা আর কি আপনি ও হ্যাঁ কাস্ট তো হচ্ছে যে আমরা অবশ্যই প্রত্যেককে আমরা আসলে অডিশন মানে এই যে ইমি কে ভাবলেও ইমি কে ইমি কেও কিন্তু আমি ডায়লগ ক্যামেরার সামনে রোল প্লে করিয়েছি পরমের হয়তো করা হয়নি কারণ সময়ের অভাবে এটা একটা ছিল 
আমাদের নিজেদের ক্রুরা প্রচুর কাজ করেছে আসলে বোধ হয় অন ক্যামেরা আমি আর সানি আপা নেই আর সবাই আছে কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো কোনায় আছে এটা হয়েছে আমি বলবো যে আমার ডকুমেন্ট্রির অভিজ্ঞতার কারণে এই সাহসটাও যে করতে পেরেছি এই যে একটা ছোট টিম নিয়েও যে করা এক একভাবে কারণ হচ্ছে যে সাধারণত আমি ফিকশন আমি দেখেছি বিশাল একটা আয়োজন থাকে বিশাল মানুষের ইনভলভমেন্ট আমার জন্য সেটাই বরং যেটা লোড ছিল যে ও হান্ড্রেড পিপল এর মানে আমি একশো মানুষ খাচ্ছে কিনা ঠিক মতো এই খোঁজটা আমি রাখতে পারছি না এখন ওরা বলছে যে না এটা তো আপনি রাখবেন না কাজে এইটা একটা মজাটাও লেগেছে আমরা যখন সাউন্ড করেছি সেখানে যে যখন ইয়ে গুলো করেছি আমরা আপনার ডাবিং করেছি সেখানেও যে আমরা খেলাটা খেলেছি ফলে প্রত্যেকটা জায়গায় এইটা ধরনের কি বলবো এটা একটা অভিজ্ঞতা যে সবাই সব জায়গাটাই নতুন করে হয়তো আমার জন্য নতুন আবার কারো জন্য তার জন্য নতুন এইরকম একটা চেষ্টা ছিল ফলে ছবিটা যেন দাঁড়িয়েছে আমি বলবো ইস আ ভেরি র একটা লুকটার চেষ্টা ছিল আমার সেটা কিন্তু আমি একটু শুনেছি ফেস্টিভ্যালে দেখানোর পরেও যে এই যে ছবিরও একটা গ্রামার তৈরি হয়ে গেছে সারা বিশ্বে আমাদের এখানে অতিথি ছবিগুলো এক এক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে এক ধরনের কালার কারেকশন থেকে শুরু করে ট্রিটমেন্ট ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ফেস্টিভ্যাল ওরিয়েন্টেড ছবি দেখলেই বোঝা যায় একটা ফেস্টিভ্যালের জন্য ছবি আমার একটা সারা জীবনে সব কিছু আমি ভাঙতে ভাঙতে গেছি খুব ক্ষুদ্র আকারে হলেও এই যে আবদ্ধতা এই যে ইমেজের মধ্যে আটকে থাকা যেটা হয়তো এই ছবিতে আমি বলবার চেষ্টা করেছি মূলত সেটাকে আমি ভাঙবার চেষ্টা করেছি যে কেন এইভাবে এরকমই এটা না ফেস্টিভ্যাল না এটা কমার্শিয়াল না এটা মানে চাওয়ার হিসেব একদম র বাংলাদেশ ঢাকাতে গ্রামে যা হয় সেটাকে ওইভাবে দেখানোর একটা চেষ্টা আমি করেছি বছর খানেক হলো যে আমি ব্যান্ড এর নামের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এনেছি এসটাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এখন ভাইকিং নামই উচ্চারিত হয় এটা হচ্ছে প্রথম কারণটা এটা এটা কি কারণ এটা আমার ইচ্ছে আসলে আমি তো শরীরে চারি তো দ্যাটস ওয়াই এটা আমার ইচ্ছে আর সেকেন্ড রিসোর্সটা হচ্ছে যে ভাই কিং জানি মোর অনলি ওয়ান কিং দ্যাটস ওয়াই ইটস নট ভাই কিং জানি মোর দ্যাটস ওয়াই ইটস নট দ্যাট নট দ্যাট নট দ্যাট আমার এস এর উপর একটা ঘেন্না জন্মেছে দ্যাটস ওয়াই আচ্ছা ওটা অন डिफरेंट একটা ইস্যুস আচ্ছা আর সেকেন্ড হচ্ছে যে ভাই কিং এর যে তিনটি গান আছে তার সাউন্ড ডিজাইন সুর কম্পোজিশন এক্সিকিউশন প্রোটেই ব্যান্ডের করা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা গৌরব ভাইয়ের কাছে আচ্ছা গৌরব ভাইয়ের কাছে আসি ভাই গান শুনতে চেয়েছিলাম আমরা একটা এই সিনেমার কোন একটা গানের কিছু অংশ যদি আমরা একটু শুনতে পারি অবশ্যই শোনাবো কিন্তু অরিজিনাল হাফ হেলাল হাফিজ ভাইয়ের লেখা গান শোনানোর পারমিশন আমাদের নাই এখনো বিকজ এগুলো এখনো লিগ্যাল প্রসেসে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনার ইচ্ছা মত কিন্তু এই 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 এতে প্রচুর গান আছে প্রচুর গান বলতে উকিল মুন্সির গান আছে তারপরে আমাদের সিলেটের ইয়ের গান আছে কি বলতেছে আমাদের শ্রদ্ধেয় শান বন্ধুরে রে 
বলেছিলে আমার হবে মন্দিয়াছি সাক্ষী কেউ ছিল না সে সমে সাক্ষী শুধু চন্দ্র তর সাক্ষী শুধু চন্দ্র তর একদিন তুমি করবে ত্রিভুবনে বিচার যে দিন হো ত্রিভুবনে বিচার যে দিন হো বন্ধু আরে কর তো মার মনে যা বন্ধু আরে কর তো মার মনে যা আহ এই গান তো আসলে বাড়ি ভাই গাওয়ার পরে যে কেউ মানে যেই গাক সেরকম হবে না কিন্তু বাড়ি ভাইয়ের যেভাবে গানটা বাড়ি ভাইকে স্মরণ করলাম গানের মাধ্যমে এবং এই গানটা আমরা নেত্রকোনার গান হিসেবে ছবিতে ব্যবহার হয়েছে সেই সূত্রে গানটি গাইলাম আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ভাই এবার তন্ময় টানছেন দাদার কাছে একটু আসি যে সর্বশেষ দর্শকদের জন্য এই সিনেমা নিয়ে যদি কিছু বলতে চান ডেফিনেটলি এটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা স্ক্রিপ্ট চ্যালেঞ্জিং একটা গল্প গল্পের ভেতরের গল্পটা অসম্ভব ভারী এটা একটা ভেতরকার গল্প আছে একটা মানুষের পরিবর্তনের গল্প আছে কি কি বিষয় একটা মানুষের উপর কি কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সেই গল্পটা আছে আমার কাছে অবশ্যই মনে হয় এটা অনেক উপভোগ্য হবে মানুষের জন্য যারা হলে দেখতে যাবেন এবং আমি তো চাইবই যে সবাই হলে দেখতে যাবে ছবিটা নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ এবার সবনাম ফেট দুস্তে আপা আপনার কাছে আসি এই সিনেমা নিয়ে দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলতে চান দর্শকের জন্য আসলে বলবার তো একটাই যে ছবিটি যদি দর্শক দেখতে আসেন এর থেকে বড় কিছু হবে না আসলে ছবি তো বানানো হয় দর্শকদের জন্য তারা দেখবেন এবং এখন তো আমাদের হাতে কিছু নেই এখন ছবিটা দর্শকের হাতে এটা তাদের তাদের সম্পত্তি এখন ফলে তারা দেখে যা বলবেন যা বুঝবেন সেটাই হচ্ছে প্রাপ্তি আমি বলবো কিছুটা পেয়েছি আভাস ফেস্টিভ্যালে একদিনের এক শোতে সেটা আমাদের পরম প্রাপ্তি কারণ মানুষ যেভাবে পার্টিসিপেট করেছে ছবিটার সাথে এটা আমরা আসলে নিজেরা এক্সপেক্ট করিনি এতটা ফলে দর্শকের জন্য একটু বলবো যে একটু ধৈর্য ধরতে পরিস্থিতি এরকম কিছু করবা নেই আমাদের হাতে সব ঈশ্বরের হাতে তো যখন ছবিটি রিলিজ পাবে আপনাদেরকে হলে আশা করি ধন্যবাদ ইমি আপুর কাছে আসি আপু খুব সংক্ষেপে যদি দর্শকদের জন্য কিছু বলতে চান আচ্ছা দর্শকদের জন্য বলবো আমি জাস্ট নট টু ওয়েট ফর মাই সিনেমা হলে যখন ডেট ফিক্সড হবে এবং সিনেমা হলে এটা কি বলে স্ক্রিনিং হবে তখন সেটা দর্শক এমনিতেই জানতে পারবে আই হোপ সো ইনশাল্লাহ লাইক তারা তাদের ফিডব্যাক আমি আমিও পাবো আর আমি যেটা বলবো পার্সোনালি ফর মাই অডিয়েন্স মাই ওয়েল উইশার্স যে আমি এখন এই মুহূর্তে আমার সেকেন্ড সিনেমা কাগজের ডাবিং কমপ্লিট করলাম সো আপনারা আমার সিনেমাটিক ক্যারিয়ারের জন্য আমার আমার জন্য প্রে করবেন যাতে আমি আর অনেক ভালো ভালো সিনেমা অনেক ভালো ভালো ক্যারেক্টার নিয়ে আমি দর্শকের সামনে আসতে পারি শুধুমাত্র চিত্রনায়িকা হওয়ার জন্য ইমির আগমন হয়নি আমি অনেক কিছু করতে এসেছি অনেক ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আজব কারখানা এই সিনেমার জন্য তো অবশ্যই শুভকামনা প্রত্যাশা করছি যে দর্শক সাদরে এই সিনেমা গ্রহণ করবে দর্শক দেখছিলেন ভালোবাসা প্রাণে প্রাণে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আগামী সপ্তাহে আপনাদের ভালোবাসার কয়েকজন মানুষকে নিয়ে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা ভিশনের সাথেই থাকুন